波波山河水，遍地起浪叶，多少红颜泪，几多人间缘，看不尽满地梨花。望不穿苍茫小野，踏平东阳豺狼窝，还我中华艳阳天。撷去女儿妆，拔出红颜剑，吞下仇和恨，与敌报家园。我在焦土上熬犁，你在战火中垂泪。笑谈何言？日口绝，太湖儿女多豪杰。tập hai mươi ba phí mỹ vốn định thu mua lưỡng hàng nếu như vậy ngành hàng không ở hồng kông sẽ không còn ai cạnh tranh với họ nữa kết quả thì sao hai ông giám đốc của hai hãng đúng là hai kẻ tầm nhìn hàng hẹp nhất quyết không chịu bán nếu mềm không chịu thì đành phải cứng thôi Giờ thì sao Chính quyền Đóng cửa sân bay rồi Cho các anh khỏi bay luôn Sáng mắt ra chưa Nhà Livingstone Là bạn bè thân thiết Với nhiều quan chức chính quyền Hồng Kông Xử lý lưỡng hàng Cũng như chiếc một con kiến thôi Hiến thịt mở lưỡng hàng Một mình ông không nuốt nổi Nên mới hợp tác với phía Mỹ Sử dụng loại thủ đoạn bẩn thiểu này sao Muốn đạt mục đích Thì phải công từ thủ đoạn Lần này tôi dùng người không thỏa đáng Tôi xin nhận tội Ông thừa nhận cũng nhanh đó Trạm trưởng Đoan Mộc Hồng Kông này Là địa bàn người Anh quản lý Cục bảo mật các anh hô hào chiếm giết Thì không hợp chỗ này đâu Sở chỉ tôi nhận tội Vì sợ cầu báo cho tòa soạn Hồng Kông Như vậy sẽ rất bất lợi Cho bạn bè quan chức chính quyền của tôi Làm ăn mà Đường này không đi được Thì đổi đường khác Vậy đi, tôi đảm bảo với cậu Mai chính quyền sẽ ra lệnh Bãi bỏ sát lệnh khẩn cấp với lưỡng hàng Lưỡng hàng được tự do dùng sân bay Nhà xưởng, nhà kho và thiết bị Được rồi, cũng không còn sớm nữa Tôi không giữ cậu lại nữa Được Chào ông Bè Đúng rồi Các ông tuyệt đối đừng làm khó người này Nếu các ông giết cậu ta diệt khẩu Các ông và Livingstone Ngày mai sẽ nằm trên trang nhất báo
tứ ca Là thu hạ của tôi có vấn đề Thất gia tha mạng Bỏ đi Tôi cũng quá hấp tấp Cút Chuẩn bị quà lớn cho tôi Mai tôi đi Quảng Châu Báo cáo Vào đi Chủ nhiệm Có người tên Hàng Thoái Chi cầu kiến Cho vào đi Rõ Chủ nhiệm Đoan Mộc Chủ nhiệm Đoan Mộc Ông chủ hàng Được Giờ Quảng Châu chiến tranh loạn là Ông không màng an nguy mà tới đây Là có việc gì sao Đúng là có việc gấp Ngồi xuống rồi nói Được Chủ nhiệm đoan mộc Biết ông bận Nên tôi nói Đơn giản thôi Là như vậy Ngài Livingstone Nhờ tôi chuyển lời cho ông Công ty Mỹ của bọn họ Muốn là một chủ mua bán lớn Với đảng quốc dân vì tu mua lưỡng hàng Mà nảy sinh nhiều chuyện như vậy Làm kinh động cả lãnh đạo chính quyền Các ông vẫn chưa từ bỏ sao Ông biết rồi sao Đúng là không có chuyện gì Qua mắt được chủ nhiệm đoan mộc Giờ đảng quốc dân rút sang Đài Loan rồi Doanh nghiệp lớn như lưỡng hàng Dù ở Đài Loan hay Hồng Kông Cũng không làm được Còn không bằng bán cho Ban An Lưỡng hàng là sản nghiệp đảng quốc dân Khổ nhọc trận hành Tôi không có quyền quyết định hướng đi của nó Đúng vậy Nhưng nó sắp Sụp đổ rồi Cây mà đổ Bày khỉ sẽ tự giải tán Ai mà chẳng nghĩ cho tương lai của mình Khi đảng gặp nạn sinh tử Tôi không thể chỉ lo nghĩ cho mình Chủ nhiệm đoan mộc Ông đúng là trung thành với đảng Tôi xin bái phục Nhưng mà Ai cũng biết nói lời hay Giờ đâu thịnh hành cái đó nữa Giờ thịnh kiểu có tài khoản Ở ngân hàng Thụy Sĩ Ông chủ hàng Chú cụ ông muốn làm gì Chúng ta đều sinh không đúng thời Ai cũng khó nắm giữ số phận mình Giờ là lúc Xem xét tình thế Thuận thế mà làm Kẻ tức thời Là Trang Tuấn Kiệt mà Ông xem đi Chính phủ sắp dời sang Đài Loan Là quan chức Phụ trách việc này Công việc rất bận Tôi già rồi Không đủ sức lực nữa Có nhiều chuyện tôi Không quản được nữa Tôi hiểu rồi Được rồi, chủ nhiệm đoan mộc Tôi không quấy trầy ông thêm nữa Chào ông Chào ông Xin phép không tiễn Trạm trưởng Có tin tốt Tình hot trang nhất hôm nay 
là chính quyền thu hồi sắc lệnh tạm thời. Do sân bay đã mở cửa hoàn toàn cho tất cả các hãng hàng không. Tôi đã biết rồi. Nói chung đã tạm thời qua được một kiếp nạn. Đúng vậy, lần này nhiếp dân khai đã giúp rất nhiều. Tìm được nhân chứng vật chứng cho chúng ta Giải quyết rắc rối lớn cho chúng ta Tôi nghĩ anh ta Chắc không phải Cộng sản Người của đảng Cộng sản Chỉ mong máy bay lưỡng hàng Không bay tới Tây Nam để phục vụ chiến tranh Ba Con đây Được Con sẽ nói lại với giám đốc lượng hàng Bộ quốc phòng ra lệnh Tạm dừng hoạt động không dần Ở Tây Nam Tại sao Tuyến phòng thủ Quảng Đông, Hồ Nam, Giang Tây đã thủng Quảng Châu sắp tất thủ rồi Cấp trên lệnh cho nhân viên lượng hàng Trút về toàn bộ Hỗ trợ chính phủ Trút khỏi Quảng Châu Người anh em Cậu nghĩ đi Trước đây cậu gây dựng sự nghiệp ra sao Chẳng phải nhờ tứ ca và tôi che chắn sao Phải Cứ ký đi Sau này dẫn theo tôi và tứ ca Cậu không thiệt thòi đâu Yên tâm Cảm ơn Được Hợp tác vui vẻ Anh yêu, sao anh không ký? Sao anh lại không ký? Cha em nói rồi, chỉ cần anh ký đồng ý chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đứng tên anh Chúng ta sẽ có tiền sang Mỹ Anh nghĩ đi những cảnh tượng tốt đẹp Anh từng nói với em Chúng ta có thể cùng nhau thực hiện Tốt biết mấy Em không hiểu đâu Là cổ đông của hãng Mà lén đi bán cổ phiếu của mình Sẽ bị ban giám đốc trục xuất Này không được kia không được Anh còn muốn ở bên em không Anh không có ý đó Hãng bay nhà cậu Là một con tàu đắm sắp chìm Cậu cần gì Phải chết chung với họ Bác trai Đó là tâm quý cả đời cha con Huống chi ông ấy từng nói Nó cũng là hy vọng của ngành hàng không quốc gia Cậu thanh niên Lại đây Hãy nghe người có kinh nghiệm Nói thật lòng với cậu Phụ nữ trời sinh sạch sẽ hơn đàn ông nếu bên cạnh người đàn ông Có một cô gái thuần khiết như Ngọc Đó là cứu tinh cả đời của anh ta Cậu nhìn Anna đi Nó xinh đẹp Thuần khiết Như nữ thần Quan trọng nhất Là nó yêu cậu Cậu từng hứa rồi mà Cậu muốn cho nó tương lai hạnh phúc Không lẽ cậu quên rồi sao
Nói đi Tại sao con lại bán cổ phần của hãng Cái giá bán hàng đưa ra Ai Hàng thoái chi Người ta ra giá hợp lý mà Hơn nữa Con bán cổ phiếu đứng tên con Tại sao không được bán Giá cao là con bán sao Chị biết trục lời Con không biết hàng thoái chi có ý đồ gì Với cổ phiếu sao Ông ta sẽ bán một phần cổ phiếu lượng hàng Thả chức đồng tỉnh Khiến cho các nhà đầu tư quản sợ Sau đó mua lại giá rẻ Và tôi mua lại lượng lớn cổ phiếu của lượng hàng Ông ta đang làm gì Đó là cưỡng chế Con không biết chống lưng của ông ta sao Hàng không ban am Chuyện Livingstone Muốn thâu tóm lượng hàng Cũng không phải mới đây Con làm như vậy là giúp người ta hay giúp lưỡng hàng Giờ lưỡng hàng khó khăn trăm bề Đâu phải cha không biết tình hình Hàng thoái chi kia Đừng quan tâm ông ta dùng thủ đoạn gì Giá cổ phiếu lưỡng hàng liên tục giảm Đó là sự thật Nếu đã có người chịu dọn đóng hộ lốn đó Thì chúng ta nên học cách Xem xét thời thế chứ Cha Hàng thoái chi nói rồi Ông ta chịu mua lại hết cổ phiếu trong tay cha với giá cao con nghĩ mặc kệ tăng hay rớt giá Cứ đổi thành tiền hết Rồi cả nhà dọn sang Mỹ Tốt hơn nhiều Đúng không nội Con ngu ngốc hết cỡ rồi đúng không Con còn nhớ không Lúc kháng chiến mới thắng lợi Ban Am đã chuyển nhượng một phần tư Cổ phiếu của hãng mình Rút ra 3,58 triệu đô Kiếm lợi nhuận cực lớn Lần này lại dùng chiêu đó Nói cho con biết nếu hãng mình thực sự rơi vào tay ban am Thì chỉ có một con đường Là bị họ tách ra bán tháo Anh Sao anh lại giúp người ngoài Chia các hãng mình vậy Mọi người chỉ trách con đúng không Mọi người có từng nghĩ Cho con chưa Con chỉ muốn ở bên Anna Con chỉ muốn sang Mỹ Sao mọi người lại ép con Ở lại cái Hồng Kông nát này con đang muốn tốt cho cả nhà thôi Phan mụ diễn Anh đúng là ích kỷ cùng cực rồi Em thì biết gì Em im miệng lại được không Con chỉ muốn nhà mình có cuộc sống tốt hơn thôi Đi đi Thích đi đâu thì đi Từ nay về sau Cha không muốn thấy con nữa Đi đi Con muốn tốt cho nhà mình thôi mà Im đi Nội à Nói đỡ con vài câu đi Lão La Lão phu nhân có gì dặn dò Dọn đồ dùm thiếu gia đi Dọn đồ dùm thiếu gia đi Dạ Nội à Nội cũng đuổi con đi sao Con không biết mình đã sai chỗ nào Đợi con dọn ra ngoài Lúc một mình yên tĩnh lại Con sẽ có nhiều thời gian để tự hỏi Chú của con đã sai ở đâu Lần này đúng là con sai rồi Con vì tình cảm yêu đương Mà mặc kệ lợi ích của gia tộc Nội cũng không giúp nổi con Được rồi Mọi người đều ghét con đúng không? Con đi Giờ con sẽ đi Đi ngay bây giờ Đi đâu con chẳng sống được Thiếu gia Sao tôi lại có thằng con như vậy chứ Mẹ Có vài món trang sức Con đem đi bán đi Mẹ Công ty gặp kẻ thù mạnh Con phải Bình tĩnh ứng phó Mẹ biết con Sẽ không thua mà Mẹ yên tâm đi Cảm ơn mẹ Nhưng vấn đề là Hàng thói gì được ban am hỗ trợ tiền 
Lữ Hà nếu không có tiền do chính phủ hỗ trợ thì rất khó qua được. Dù thu mua ác ý này, mong anh tự bình phản ánh lại với lãnh đạo xem có trợ cấp lưỡng hàng được không mấu chốt là phải kéo giá cổ phiếu lên nhiều sơ à do đảng có rất nhiều vấn đề lớn cần giải quyết việc dời sang đài loan cũng đang căng thẳng không có tiền giúp cậu đâu nhưng giờ lưỡng hàng đang đối mặt với khó khăn sinh tử anh tử bình Giờ cậu nên tới Quảng Châu một chuyến Ở đây, cách mấy chục dặm toàn là tiếng pháo Tới đây cậu sẽ biết Cái gì là khó khăn sinh tử Giờ tôi đang xúc đầu mẹ tráng Lực bất tòng tâm Tử Bình Mọi người ngồi đây hôm nay Đều là những người bạn cũ chưa bỏ rơi công ty Cảm ơn mọi người Anh Diệu Sơ Nghe nói hàng thoái chi Đã tuyên bố sẽ mua lại toàn bộ cổ phần lẻ Trên thị trường của hãng ta Và đã ra một mức giá hấp dẫn Không biết chúng ta có đối sách gì không Giám đốc Phan Hàng Thoái Chi cũng đã gặp riêng tôi Đối mặt với sức hấp dẫn của tiền Nói thật Không rung động thì là giả Mấy người chúng tôi Đều nảy tình anh Nên mới ráng không bán cổ phiếu Tình nghĩa của mọi người Tôi Cảm kích không hết Xin mọi người yên tâm Lưỡng hàng Sắp khai thác Đường bay mới rồi Một khi tin này được công bố Tôi tin Giá cổ phiếu sẽ tăng lại Tôi sẽ Không để tiền của mọi người Bị tổn thất gì Ông chủ phàn Anh lạc quan quá rồi đó Ông tới đây làm gì Tôi tới để nhắc nhở mọi người Quảng Châu sắp thất thủ rồi Quân Cộng sản tiến thẳng phía Nam Qua sông Thâm Quyến Thì Hồng Kông sẽ gặp thảm họa chiến tranh Ăn nói hàm hồ Hồng Kông là đất quý phong thủy Không chiến tranh nổi đâu Hồng Kông giờ tiêu điều rồi Cổ phiếu liên tục rớt giá Lúc đó cổ phiếu trong tay của các chị Sẽ thành một mớ giấy lộn nhưng tôi bẩm sinh đã giỏi cờ bà Nếu mọi người chịu bán Tôi sẽ mua hết Mọi người cứ cân nhắc đi Liên hệ tôi lúc nào cũng được Không làm phiền nữa Tạm biệt Mọi người Hôm nay tôi xin nói luôn ở đây Dù phải đập nồi bán sắt Tôi cũng sẽ không để cổ phiếu công ty Tiếp tục rớt giá Xin hãy tin tôi Bên The Charter và Citibank Nói là không phải không thể cho vay Nhưng hạn mức rất nhỏ Nên chúng ta Phải nghĩ cách khác thôi Không còn việc gì Thì em đi đây Được, đi đi Hiên ngôn Gần đây làm việc chất giả Em nhớ chú ý sức khỏe đó Được, anh cũng vậy Giám đốc phàn Đây là khoản đóng góp từ phòng kinh doanh Tuy không nhiều Nhưng là tấm lòng của mọi người Còn nữa, tôi mới từ hàng không diễn Á về Họ nói giám đốc An Đang bán gia sản Để gom tiền sao Đúng là khó khăn cả đôi Hi ngôn Cô giữ gìn sức khỏe đi Thời điểm nhạy cảm Nên nhắc mọi người tự bảo trọng Tôi biết rồi 
Được, đi đi, về tôi đi đây Ông Livingston Ông đừng sốt ruột nữa Giờ cổ phiếu lưỡng hàng đang rất bế tắc Phan Diệu Sơ và An Khang Nhiên là đại cổ đông Nên không chịu bán cổ phiếu trong tay Tôi biết mà Ông bỏ tiền ra nên muốn sớm thấy kết quả Nhưng làm việc lớn Khi phân bố cục là tốn thời gian nhất Ông yên tâm Ông nhất định sẽ thấy một kết quả mãn nguyện Không vấn đề Tạm biệt Tứ ca Livingstone lại hối sao Cứ chằn co với lưỡng hàng như bây giờ Cũng không phải là cách Livingstone bỏ tiền ra Đương nhiên muốn sớm thấy kết quả Tôi nghe nói Phan Diệu Sơ Và An Khang Niên Đang âm thầm thu gom tiền Cố gắng đẩy giá cổ phiếu lên Ngăn chặn chúng ta thu mua Thời điểm nhạy cảm Phải dùng cách nhạy cảm Anh thấy sao Tôi tới Là để giải quyết rắc rối cho tứ ca Anh nói làm gì Thì tôi sẽ làm đó Hồng chuẩn Anh truyền đạt lại quyết định của tổ chức Cho cậu ấy đi có chuyện gì sao Liên quan tới thẩm hy ngôn Họ lấy ra đi Tổ chức có kết luận mới về thẩm tra chính trị của cô ấy Đọc đi Xác định bối cảnh chính trị của thẩm hy ngôn trong sạch Cô ấy luôn cầu tiến về mặt chính trị Và không dính dáng gì Tới người cha dựng từng là quan chức đảng quốc dân Là một đồng chí có thể tin tưởng và phát triển Hết rồi sao Tôi nói rồi mà Tôi đã nói cô ấy trong sạch mà Tốt quá rồi Tốt quá rồi Cuối cùng cũng đạt yêu cầu Hồng chuẩn Cuối cùng cũng đạt yêu cầu Được duyệt rồi 207 Đạt yêu cầu rồi đúng không Đạt rồi Vậy chúng tôi Tiến thêm một bước được rồi đúng không Về nguyên tắc thì không vấn đề Cảm ơn tổ chức Cảm ơn tổ chức Đồng chí Hồng Chuẩn Tôi có một thỉnh cầu Nói đi Thổi nhạc cho chúng tôi được không
啷里个啷里个啷里个啷里个啷里个啷，遇见了一位好姑娘，亲爱的好姑娘，甜甜的好姑娘Ngọc Lan Anh đón em đi làm Đi Tối tan làm Anh muốn mời em đi ăn Em rảnh không Ngũ ca Ngũ ca sao rồi Có việc gì làm không Cút Ra đợi đi Không có việc của cậu Đừng ngủ ca Chúng ta có tình nghĩa mà Đúng Tôi biết Tôi đã phá hỏng chuyện lần trước Thất gia cai mắt tôi Nên tôi luôn muốn góp sức Để cứu giãn mặt mũi Ngũ ca Cho tôi cơ hội đi Được Đi thôi Cảm ơn ngũ ca cất nhắc Đi 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 Mau nói đi Rốt của anh tôi đi đâu rồi Cha tôi đang bận ngày đêm vì công ty Nhưng anh ấy biến mất không tâm hơi Nổi cáo xong chưa Giờ cô đang nóng giận Tôi sẽ không để hai người gặp nhau nếu không, lại cãi nhau Tổn thương tình anh em lắm Hơn nữa Anh cô cũng vì lợi ích gia đình Nên mới dốc sức khuyên bác trai Rút khỏi công ty Giờ ai cũng biết Hàng không Trung Hoa đang nguy cấp Với tình huống hiện tại Ban Am đưa ra điều kiện thu mua Hậu hĩnh chạy với cha tôi Là người khác, chắc đồng ý lâu rồi Không hiểu các cô còn cố chấp cái gì phải Cô cũng biết Giờ hàng không Trung Hoa đang rất khó khăn Vậy nên là người nhà Thì đáng lẽ phải giúp đỡ nhau Nhưng anh tôi Nhưng anh tôi lại trốn biệt Làm gì còn tình nghĩa gia đình nữa Cha tôi nói rồi Đây là hy vọng của hàng không Trung Quốc Ông ấy không thể trơ mắt nhìn nó bị quỷ Sao cô biết bị người ta thu mua Là chắc chắn sẽ bị phá quỷ Còn nữa Cô quên các cô gặp nạn mới trốn sang Hồng Kông sao Dân tộc cô, đất nước cô Còn nhớ các cô là ai không Tới nước này rồi còn cứng đầu Anna Cô và cha cô nghĩ vậy quá ích kỷ Các cô đang trốn tránh Trách nhiệm của một người Trung Quốc Chỉ có cha cô nói là đúng Còn cha tôi nói là sai sao Tôi không muốn cãi nhau đâu Ngồi xuống đã Anna Tôi tới là mong cô giúp tôi Giúp tôi khuyên anh tôi Để anh ấy về nhà giúp cho tôi và công ty Được không? Cô chỉ biết khuyên anh cô về nhà Giúp các cô Giúp công ty Cô nghĩ cho tôi chứ Ai sẽ giúp tôi? 
Ai sẽ giúp nhà tôi Anna Chúng ta là chị em tốt Không lẽ lại trở mặt Vì chuyện làm ăn của người lớn sao Tôi ích kỷ Tôi hẹp hòi Tôi còn gì chưa làm nữa đâu Anna 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 Anna, cô muốn cắt đứt với tôi sao? Cắt đứt thì cắt đứt Sao cô lại? Đi, bỏ tôi ra Giang Thuyết Giang Thuyết Bỏ tôi ra, các người là ai? Giang Thuyết Giang Thuyết Giang Thuyết Lên xe đi Giang Thuyết, biến đi Giang Tuyết Giang Tuyết Làm sao đây Ngồi đi Tới sớm vậy Giang Tuyết, Giang Tuyết Giang Tuyết bị bắt cóc luôn Cái gì? Đừng rồi, cứ nói từ từ Chuyện gì vậy? Giang Tuyết bị một đám người bịt mặt bắt đi rồi Có nhìn rõ là ai không? Có người đeo găng tay sắt Đẩy tôi té Tôi không thấy rõ ai hết Găng tay sắt sao? Hoàng Giang Hoàng Giang Ông đem nhiều người tới như vậy Là muốn Gần đây tôi hay qua lại Với hàng lão thất Đó là thuộc hạ của cậu ấy Ông chủ phàn Thành thói quen rồi Mong ông thông cảm Diệu Sơn Tôi đã mua được Lượng lớn cổ phiếu của hãng anh Còn thiếu phần của anh thôi nếu tôi ký giấy này Vậy 8 đến 90% cổ phiếu công ty Đều nằm trong tay ông rồi Nói thẳng ra Là nằm trong tay ban am Đúng không Quan tâm cái đó làm gì Làm ăn Ai cũng coi trọng lợi nhuận Không Đây là chuyện lớn Cho tôi thêm thời gian để tôi cân nhắc kỹ đã Tôi chăm chức anh Thì ai chăm chức tôi Tôi khuyên anh nên ký đi Đừng ép tôi Phải làm chuyện tôi không muốn làm Ông muốn làm gì Tôi chẳng làm gì hết Hôm nay tới ký giấy tôi Giấy chuyển nhượng cổ phiếu này Anh không muốn ký Cũng buộc phải ký Nếu tôi Không ký thì sao Hàng tiểu thương Bác vàng đâu chú La Ở trong kia Cha Bác vàng Giang tuyết bị bắt cóc rồi Hàng thoái chi Anh đừng hiểu lầm Có chuyện gì vậy Giang Tuyết bị bắt cóc sao Đúng vậy Chính mắt con nhìn thấy Con yên tâm Hồng Kông này nhỏ lắm Cha nhất định sẽ tìm được nó Lão Tức Báo cho thuộc hạ Đi tìm người nhanh lên Dạ Có liên quan tới cha không Có phải cha bắt cóc Giang Tuyết không Con nghĩ cha là loại người gì Được rồi về nhà đi Cha còn việc phải bàn Về nhà đợi đi, yên tâm Cha, nhất định phải tìm đường Cô ấy là bạn thân của con Chắc chắn rồi Cha đảm bảo với con Về nhà đi, con muốn đợi Giang Tuyết về 
Về đi, nghe lời cha Cha nhớ phải tìm được đó Giám đốc Phan đừng lo Nhân khai đang cố nghĩ cách Anh Diệu Sơn Các ông đúng là đê tiện Làm ăn mà Là phải không từ thủ đoạn Được rồi Coi như rõ ràng rồi Ngồi xuống nói đi Nào ngồi đi Ngồi xuống nói chuyện Mọi người nói chuyện đi Tôi có việc rồi Cô chưa được đi đâu Cô biết chuyện rồi nên không thể đi được Ngồi đi Ngồi đi Mời ngồi Wait. 